হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম বাকি কেমন আছো এই তো স্যার ভালো আছি স্যার আপনি কেমন আছেন স্যার परीक्षा डेन्त कतदिन मैं सप्ताह मान सब ग छोट भाई रेगुलरलि जी सर अखन रिजल्ट्स आर थ्री पॉइंट फाइव माने जी सीजीपी टा होते हैं अखन वो थ्री आ है नहीं यार की सीजीपी टा मार्च से की जो या कल तो भालू माने वो नाइन सेमिस्टर था क्ले कोई तो क्रेडिट हुई से अखन को जो तो सर क्रेडिट को तो शेडर सर मोने नहीं ये गुला मोने रख बात तुमी 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 ये गुला ख्याल करे ताकि बेर कोरे नहीं जावा বুঝতে পারছো ওরা হচ্ছে ইংলিশ কোর্স একটাতে হচ্ছে স্যার খারাপ ছিল ওইটা এবার দিয়ে দিয়েছিলাম রেজিস্ট্রেশন করে হ্যাঁ হ্যাঁ আর হচ্ছে তাহলে স্যার আরেকটা ইংলিশ কোর্স শুধু একসাথে থাকবে আর বাকি সবগুলো রেগুলার করছি যাক খুবই ভালো থ্যাঙ্ক ইউ স্যার এর সাথে আমি মনে করছি যে ও করতেছে কিনা কারণ আমার সাথে ওই একবারই যে ক্লাস হলো জি স্যার ফার্স্ট সেমিস্টারে না কখন তারপর থেকে আর আমার সাথে কোনো ক্লাস হয় নাই তাহলে তো আমি চিন্তাই পারতাম আচ্ছা আমরা শুরু করি আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমরা আজকে এবং আগামী কালকে দুইটা ক্লাসে লজ অফ বাংলাদেশ মানে আমাদের টাইটেলটা হবে লেকচারের দুইটা লেকচারে লজ অফ বাংলাদেশ এই লজ অফ বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ল এর ক্লাসিফিকেশনস গুলো বলবো তোমরা যদিও যখন ফার্স্ট সেমিস্টারে লিগ্যাল সিস্টেম অফ বাংলাদেশ পড়তে আসছিলা তখন তোমাদেরকে এই পাবলিক ল প্রাইভেট ল ইন্টারন্যাশনাল ল ন্যাশনাল ল এগুলো কোন করে অনেকগুলো পড়ানো হয়েছিল বাট আমরা এখন যেহেতু আমরা বের হয়ে যাচ্ছি আমরা প্র্যাকটিক্যালি যেহেতু আমরা ল নিয়ে কাজ করব ল এর একটা ক্লাসিফিকেশন আছে शेष करते खुबीफुल क्लस तुम्हारा क्लस मनोज दिव तुम्हारा क्लस लग इन तुम्हारा चले जावा एक दिन निजे चौधरी 
আসসালামু আলাইকুম স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো তোমার রিফাত লাস্ট সেমিস্টার এটা জি স্যার শেষ হবে না যাক ভালো হইছে মাস্টার্সও হয়ে গেছে জি স্যার আর আর স্যার আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি আর তোমাদেরকে পড়াতে পেরে আমি খুব খুবই ভালো হইছে খুবই ভালো স্যার আপনার মতো টিচার পেয়ে তো খুবই আমরা খুব প্লিজ কারণ আপনি সব সময় অনেক সাপোর্ট দিয়ে গেছেন হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে পেয়ে আরো ভালো লাগছে এই ক্লাসে আমার অনেক ফেভারিট স্টুডেন্ট আছে তোমরা জানো সবাই আমার ফেভারিট তোমরা জানোই আমি সব স্টুডেন্টকে নাম ধরেছি এই যে আজরাফ আজরাফ কিন্তু অনেক সিনিয়র স্টুডেন্ট তোমাদের আজরাফ আজরাফ মনে হয় 31 ব্যাচ না 30 ব্যাচ আজরাফ জি স্যার 31 স্যার 31 ব্যাচ এই আজরাফদের ব্যাচে সবার নাম বলতে পারবো কিন্তু আজরাফ সোয়েব কিন্তু করতে পারলো না না সোয়েব কিন্তু করে না আর আসেই অল্প একটু ক্রেডিট পাচ্ছে সোয়েব পরে স্যার ওই যে चले ग शेष हो घबड़ी ग लसलेश आईडिया इंटरनेशनल शुरू कर इंटरमिडिएट पास प्रथमें जिज्ञेस करते आईन की तो जो प्रोग्रामे तुम्हारा देखो ना 
যে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে অডিয়েন্সদের এইটার কনসেপ্টটা কি তো এটা একটা টেকনিক আর কি আইন কি তো আমরা অনেকে অনেকে দেখলাম যে হোমওয়ার্ক করে আসছে যে আমাকে তো আজকে জিজ্ঞেস করবে আইন কি তো ওই যে আইনের ডেফিনেশনে যে জুরি স্টুডেন্টসের বই জন অস্টিনের একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে ল ইজ দ্য কমান্ড অফ দ্য সভারেন আর একটা ছিল যে ল জন হলেন্ডের একটা ডেফিনেশন ছিল যে ল রেগুলেটস দ্য এক্সটারনাল বিহেভিয়ার্স অফ হিউম্যান বিং এগুলো মুখস্থ করে করে বলতেছিলাম আর স্যার যেই ডেফিনেশন দেখ না কেন স্যার বা ম্যাডামরা একমত হতে না যে ল এর এটা ডেফিনেশন না ল এর এটা ডেফিনেশন না তারপরে ল এর ডেফিনেশনে চ্যাপ্টার আসলে সমাধান হলো না আসলে ল বলতে কি বোঝায় এটার কোনো সমাধান নাই সমাধান ছাড়াই চলে আসলাম হোয়াট আর দা সোর্সেস অফ ল ল এর সোর্স কি ল কে তৈরি করে আমার এখনো মনে আছে যে ল এর সোর্সের মধ্যে আমরা বলতাম যে ল এর অন্যতম সোর্স হচ্ছে লেজিসলেশন লেজিসলেশন মানে যে পার্লামেন্ট যে আইন তৈরি করে দেয় এটা বলতে পারতাম না বলতাম লেজিসলেশন বইয়ের যেভাবে লেখা আছে তারপরে লেখা থাকতো প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে জাজেসরা যখন কোনো ডিসিশন দেন পরবর্তীতে অন্যান্য জাজেসদের জন্য ওই ডিসিশনটা বাইন্ডিং থাকে এইটাকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট তারপরে হচ্ছে গিয়া প্রেসিডেন্টের পরে ছিল তোমার ইয়া কাস্টমস কাস্টমস ইজ এ সোর্স অফ ল বলতো উদাহরণ দাও উদাহরণ আর দিতে পারতাম না কাস্টমস এন্ড ইউসেজেস তারপরে চলে আসতো কি ওই যে স্কলারলি রাইটিংস স্কলারলি রাইটিংস মানে হচ্ছে গিয়া স্কলারদের রাইটিংস গুলো লেখা গুলো স্কলারদের রাইটিংস লেখা গুলো অনেক সময় কি হয় সোর্স অফ ল হিসেবে কাজ করে এগুলা বলতাম আসলে এখন এগুলো বলি না এখন তোমাদেরকে যেভাবে বলবো দেখবা আসলে ল এর উপর ল এর যদি সোর্স তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে বাট বলবা ল এর প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে ইন এনি কান্ট্রি ইজ দা পার্লামেন্ট ল এর সোর্স হচ্ছে লোকজন নিজেই আমাদেরকে কোন ল দ্বারা আমরা চলবো এটা আমরাই ঠিক করি কিভাবে আমরা ঠিক করি আমরা আমাদের এলাকা থেকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি বাছাই করে দিই মানে হচ্ছে এমপি দের নির্বাচন করে ওনারা সংসদে চলে যান আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করেন এবং আমাদের আমাদের জন্য ওনারা আইন তৈরি করেন এটা হচ্ছে তার মানে ইন এ সেন্স দেখো আমরা আমাদের জন্যই আইন তৈরি করতেছি আমাদের লোক যারা আমরা আইন তৈরি করতেছি আমরা বলি না আমরা যে সভারেইন জাতি মানে সভারেইন কান্ট্রি আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব আছে এইটাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব যে যেখানে আমরা আমরা আঠারো কোটি জনগণ আমরা নিজেদেরকে শাসন করার জন্য নিজেরাই আইন প্রণয়ন করব আমাদের জন্য কেমন আইন হবে আমরাই ঠিক করব। এইটাকেই বলা হয় সভারেনিটি আমাদেরকে বাইরে থেকে কেউ ডিক্টেট করবে না এইটাই হচ্ছে সভারেনিটি আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রাইমারি সোর্স কি আমাদের আইনের প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল সিক্সটি ফাইভ এন্ড আর্টিকেল নাইনটি থ্রি আর্টিকেল সিক্সটি ফাইভ অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন আর্টিকেল সিক্সটি ফাইভ অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন and article 95 of our constitution article 65 of our constitution parliament ke empower koreche parliament parliament of bangladesh shall have legislative power legislative power in bangladesh exclusive legislative power legislative power mane ain tori korar khomota thakbe shudhumatro amader bangladesher parliament er ke khomota diyeche bangladesh ke parliament ke ain ta tori korar jonno eta hocche article 65 of our constitution ar article 95 bolte chhe je jodi parliament kono karone session se na thake kono karone parliament ke session se ana jacche na in that case ordinance when the parliament is not in session or has been dissolved ye parliament the president of bangladesh shall promulgate ordinance 
উনি অর্ডিন্যান্স তৈরি করবেন এরকম একটা উদাহরণ দেখো রিসেন্টলি হয়েছিল আমি তোমাদেরকে বলি সবাই একটু চোখ কান খুলে শুনবা কিন্তু এগুলা তোমাদের সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলা কারণ ভাইবা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে এই যে রিসেন্টলি একটা একটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটছিল তোমরা সবাই জানো উত্তর এয়ারপোর্টের কোন একটা জায়গায় ফিলক্ষেতের কোন একটা জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল কেউ ধর্ষণ করেছিল পরবর্তীতে ওই আসামি গ্রেফতার হয়েছিল আসামি গ্রেফতার হওয়ার পরে মজনু নাম ছিল তার মনে আসছে তখন খুব আন্দোলন শুরু হইল যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে আমাদের ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নাই লেখা আছে যাবত জীবন কারাদণ্ড আমাদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কি লেখা ছিল আমাদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে লেখা ছিল যদি কোন ব্যক্তি একক ভাবে একক ভাবে মানে একা কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তার সম্মতি ব্যতিরেখে যদি ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণ করার পরে তাকে যদি হত্যা করার চেষ্টা না করে বা মৃত্যু না ঘটায় তাহলে তার জন্য সাজা হচ্ছে যাবত জীবন কারাদণ্ড এটা আইনে বলা ছিল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সেকশন নাইন এবং বলা হয়েছিল দলবদ্ধ ভাবে যদি ধর্ষণ করে তাহলে প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবৎ জীবন কারাদণ্ড আর একটা হচ্ছে ধর্ষণ করার পরে যদি মৃত্যু ঘটায় ফেলে তাহলে ম্যান্ডেটারি ডেথ পেনাল্টি ছিল আমাদের আইনে ছিল তখন আন্দোলন শুরু হইল যে একক ভাবে যদি ধর্ষণ করা হয় এবং ধর্ষণ করার ফলশ্রুতিতে যদি মৃত্যু না ঘটানো ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা না করে তাহলে যাবৎ জীবন কারাদণ্ড এইটাও মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত একটা আন্দোলন হইল তোমাদের মনে আছে কিনা যে ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত তখন মানুষ মনে করলো যে আল্লাহ আমাদের আইনে কি ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদণ্ড নাই আমাদের আইন ছিল আমাদের আইনে ছিল যে দলবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ করলে মৃত্যুদণ্ড প্রত্যেকেরই অথবা যাবৎ জীবন কারাদণ্ড আর ধর্ষণ করার পরে যদি মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে যাবৎ মৃত্যুদণ্ড কিন্তু শুধুমাত্র ধর্ষণ যদি করে একক ভাবে একা আর যদি মৃত্যু না ঘটে তাহলে তার সাজা ছিল যাবৎ জীবন কারাদণ্ড এইটাকে পরিবর্তন করার জন্য দুই বিশ সালে দুই গত বছরে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইল এই করোনার মাঝেই তোমাদের মনে আছে কিনা তখন পার্লামেন্ট সেশন ছিল না তখন রাষ্ট্রপতি কি করলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন অধ্যাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ নামে একটা আইন প্রণয়ন করলেন তার মানে এই আইনটা উনি করলেন করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সেকশন নাইনটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করলেন যেখানে এখন বলা আছে যে একক ভাবে ধর্ষণ করলেও তার সাদা মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবৎ জীবন কারাদণ্ড মানে এখন বিচারক যেটাই দেয় তো মৃত্যুদণ্ড ইনকর্পোরেট করা হয়েছে তোমরা জানো যে রাষ্ট্রপতি যখন কোন আইন তৈরি করেন আর্টিকেল নাইনটি থ্রি তে অর্থাদেশ জারি করেন পরবর্তীতে যখন পার্লামেন্ট সেশন আসলে এই আইনগুলাকে পার্লামেন্টে উপস্থাপন করতে হয় এই আইনগুলো পার্লামেন্টে উপস্থাপন করলে পার্লামেন্ট যদি এগুলোকে রিজেক্ট করে দেয় তাহলে এগুলো বাতিল হয়ে যায় আর পার্লামেন্ট যদি এগুলোকে এক্সেপ্ট করে তাহলে এগুলোকে আইনে রূপান্তর করে দেয় অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট হয়ে যায় আর আইন থাকে না এটা ছিল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ গত বছর তখন পার্লামেন্ট ছিল না আর একটা বলি গত বছর মার্চ মাসের সতেরো তারিখে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল গত বছর করোনার কারণে করোনা মহামারীর কারণে এবং দুই হাজার দুই সালের সাতাইশে মার্চ থেকে যখন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলো সরকার করোনা মহামারীর কারণে সব কিছু বন্ধ মার্চ মাস এপ্রিল মাস হ্যাঁ এপ্রিল মাসে রমজান চলে আসলো সব বন্ধ এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদালতকে আদালত তো খোলা দরকার কারণ আদালতে মানুষ তার মানবাধিকার ভায়োলেশনস এর জন্য তো যায় এখন ওই করোনাকালীন সময়েও তো মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় তাহলে কোর্ট যদি বন্ধ থাকে তাহলে এগুলো রেমিডি পাবে কোথায় তখন চিন্তা করা হলো যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কি ই করা যাবে কিনা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তোমার গিয়ে আদালত পরিচালনা করা যাবে কিনা সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ করে তখন তো আইন লাগবে সুপ্রিম কোর্টের আইনে তো এটা বলা নয় যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়ালি আই কোর্ট পরিচালনা করা যাবে তখন তো এমন করোনার প্রকোপ যে পুরো দেশের এমপিরা তো সব এলাকায় এলাকায় চলে গেছে সবাইকে তিনশো পঞ্চাশ জন এমপি কে সুপ্রিম এই পার্লামেন্টে আনা সম্ভব ছিল ছিল না তখন রাষ্ট্রপতি একটা অধ্যাদেশ করছিলেন তোমরা জানো কিনা তথ্য আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ শুনছিলা পত্র পত্রিকায় একটা অধ্যাদেশ হয়েছে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ একটা অর্ডিনেন্স আর্টিকেল নাইনটি থ্রি তে যখন পার্লামেন্ট ছিল না আর পার্লামেন্ট আসা মাত্রই এগুলোকে পার্লামেন্ট উপস্থাপন করতে হবে পার্লামেন্ট এগুলোকে যদি রিজেক্ট করে দেয় তাহলে তো ওইটা ওখানে মারা যাবে আর যদি পার্লামেন্ট এগুলোকে অ্যাপ্রুভাল দেয় তার মানে এটা ইট উইল টার্ন ইন টু অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট আর অর্ডিনেন্স আকারে থাকবে না আর অর্ডিনেন্স আকারে থাকবে না এটা
পার্লামেন্টকে এক্সক্লুসিভ পাওয়ার দেওয়া আছে লেজিসলেটিভ পাওয়ার আমাদের বাংলাদেশে সবগুলা রেস্ট ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য পার্লামেন্ট আর পার্লামেন্ট যদি কোনো কারণে সেশনসে না থাকে যেমন করোনা মহামারীর কারণে সেশনসে ছিল না এবং আনাও সম্ভব ছিল না তখন ওই যে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ এটা এখন আইনে আইনে রূপান্তর হয়ে গেছে পার্লামেন্ট ও পরবর্তী তার সেশন আসছিল এগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল পার্লামেন্টে এগুলো আইনে রূপান্তর হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ এটাও এখন আইনে রূপান্তর হয়ে গেছে এখন এগুলো হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট তার মানে অর্ডিনেন্স আকারে আর বেশি দিন থাকে না পার্লামেন্ট সেশন আসলে পার্লামেন্টে চলে আসে আর এখন ডিজলভ হওয়ার তো কোনো স্কোপই নাই বাংলাদেশে আফটার দা ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট আমাদের সংসদ তো ডিজলভ হয় না কারণ এক সংসদ থাকাকালীন সময়ে কিন্তু আর একটা সংসদ কিন্তু রেডি হয়ে যায় নির্বাচন হয়ে রেডি হয়ে যায় তাদেরকে সাকসিড করার জন্য তাহলে কি পার্লামেন্ট সেশন ডিজলভ হয়ে যায় এটা বলবো আমরা এটা আর এখন নাই পার্লামেন্ট এখন আর ডিজলভ হয় না একটু একটু সময়ের জন্য ভ্যাকিউম হয় না একটা পার্লামেন্টের সময় শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু আর একটা পার্লামেন্ট রেডি হয়ে যায় তাদেরকে সাকসিড করার জন্য তার মানে পার্লামেন্ট ডিজলভ এখন আর হয় না এটা গেল আমরা কি সলভ করলাম যে বাংলাদেশে সকল আইন তৈরি করার ক্ষমতা হচ্ছে পার্লামেন্টের পার্লামেন্ট যদি সেশনসে না থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়া রাষ্ট্রপতির হাতে এই ক্ষমতাটা আছে অধ্যাদেশ তৈরি করতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি যদি জুরি স্টুডেন্টসের কথা চিন্তা করো যে পার্লামেন্ট যে আইন তৈরি করে রাষ্ট্রপতি যে অধ্যাদেশ তৈরি করেন এগুলো বৈধ আইন এগুলো ভ্যালিড ল এগুলো আমাদেরকে মানতে হবে এগুলোর ভ্যালিডিটি কেউ চ্যালেঞ্জ করে না এগুলো ভ্যালিড আইন কেন কারণ এগুলো তৈরি করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট পেয়েছে আন্ডার দ্য কনস্টিটিউশন আন্ডার দ্য কনস্টিটিউশন তার মানে কনস্টিটিউশনের আন্ডারে পাওয়ারটা পেয়ে তারা এই কাজটা করতেছে তার মানে হচ্ছে এই আইনগুলো বৈধ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রম ওয়েয়ার দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য বাংলাদেশ হ্যাজ গট ইটস ভ্যালিডিটি বাংলাদেশের সংবিধান আজকে যেটা আছে এইটার ভ্যালিডিটি কিভাবে কার কাছ থেকে পেয়েছে এবং বাংলাদেশের সংবিধান হু মেড দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ হু মেড দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ বলতে পারবা বাংলাদেশের সংবিধান সবচেয়ে বড় আইন সুপ্রিম ল অফ দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল সেভেনে বলা আছে সুপ্রিম ল অফ দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশের নো আদার ল শ্যাল বিকাম ইনকনসিস্টেন্ট উইথ এনি পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইফ এনি ল কনফ্লিক্টিক্স or becomes inconsistent with any of any part of the constitution that other law shall to such uh, to the extent of such inconsistency or contradictory be void eta amader sanvidhaner article 7 e bola ache amader sanvidhan hocche supreme law of the country ekhon amar proshno hocche constitution ke toiri korche how constitution has derived its validity and from whom amar proshno dr kamal husain to गणपरिषद संविधान के बांगलिधान छाड़ा डाकते आईने छात्र রাষ্ট্রের দর্পণ ঠিক আছে মানে একটা শব্দতে বলো না এক কথায় বলি না আমরা এক কথায় কি বলবো সংবিধানকে আর একটা নামে কি বলা হয় এই যে একসময় বলা হতো খুব জনপ্রিয় ছিল এখন মাদার ল না না দেখি বাংলায় বাংলায় সংবিধান বাংলা শব্দ না এর পাশাপাশি সংবিধানকে আর একটা নামে ডাকা হয় কে বলতে পারবে संविधान के बला है शासन तंत्र की बला है बोलो तो शासन तंत्र शासन तंत्र शासन तंत्र माने संविधान का एक नाम और गणपरिषद के बला है कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूएंट असेंबली आज के देखी संविधान नहीं अनेक कथा बोलबा की संविधानिक इतिहास नहीं अनेक कथा बोलबा तो हमरा एक संविधान के इतिहास पढ़ी ना की बोलो তাহলে আমরা এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে আসবো তাহলে আজকের যে সংবিধান তার পুরো ভ্যালিডিটিটা আমরা বুঝতে পারবো কি বলো আমরা কি যাবো নাকি একটু 
আমরা একটু ইতিহাসটা পড়তে সংবিধানের বাংলাদেশের সংবিধানের ইতিহাস এই যে এই সংবিধান এই বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে কয়েকদিন পরে বাংলাদেশের সংবিধানের দিবস হচ্ছে ষোলোই ডিসেম্বর এইটা আমরা একটু পড়ব তাহলে আমরা একটু সবাই একটু চোখ কান খোলোর কথাগুলো শুনবা আমরা একটু সংবিধানের ইতিহাসটা পড়ে তাহলে আমরা আমাদের লয়ের ভ্যালিডিটিতে আরো ভালো করে আমরা বুঝতে পারবো সংসদকে বসানো যায় না বা মানে খুব জরুরি অবস্থা হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে যখন ওই অর্ডিনেন্স টা আবার যখন সংসদ বসে তখন তো এটাকে উপস্থাপন করা হয় তখন যদি সংসদ যদি এটাকে অ্যাপ্রুভ করে মৃত্যু অনিবার্য যদিও রাষ্ট্রপতি করছেন সংবিধানের আন্ডারে ক্ষমতা পেয়ে করছেন একটা বিশেষ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য করছেন কিন্তু যখনই পার্লামেন্ট কামস ইন টু সেশন it has yes, to be the ordinance has to be introduced before the parliament ar parliament accept koruk ba reject koruk bolte se ordinance mittu hote jay ar accept korar pore to amra boli eta aine rupantor hoye jay ar ordinance name thake na tumi ekhon bolte paro je ei ta to bortomaner bidhan kintu dekhbe je age puroton kintu onek aine gulo ekhono ordinance akare theke geche jemon dekhba je ayub khan er amole oi je muslim family laws ordinance 1961 dekho ordinance name e ache na नड़ाचड़ा তো এখনো বাংলাদেশে কি উনিশশো তিরাশি এবং চুরাশি সালের কিছু কিছু অর্ডিনেন্স গুলা পাবা কিন্তু বর্তমানে এই আইনগুলো হয়েছে যে পার্লামেন্ট এগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে একসেপ্ট করলে তো আইনে রূপান্তর হয়ে যাবে অর্ডিনেন্স আর থাকবে না এই জন্য বলতেছেন একসেপ্ট করলেও তো আর অর্ডিনেন্স থাকতেছে না এটা হয়ে যাচ্ছে আইন তো এই জন্য বলেন অনেকে যে অর্ডিনেন্স এর মৃত্যু অনিবার্য সাইফুল বুঝতে পারছো আর তোমার যে প্রশ্ন যে কিছু কিছু অর্ডিনেন্স তো এখনো থেকে গেছে ওগুলা হচ্ছে গিয়ে যে রিসেন্ট যে প্র্যাকটিস এগুলার আগে করা হয়েছে আর ওগুলাকে আর আন্ডু করার চেষ্টা করা হয় নাই ক্লিয়ার বুঝতে পারছো স্যার তো সেটা হচ্ছে গিয়ে 84/85 এর আগ পর্যন্ত মানে 1971 এর পর থেকে 85 পর্যন্ত যদি আমরা কাউন্ট করি সেই ক্ষেত্রে ওইখানে যতগুলো মানে অর্ডিনেন্স আছে এগুলা কি মানে এজ লাইক অ্যাক্ট কোনটা আমি বুঝি নাই স্যার মানে চুরাশি পর্যন্ত पार्लामेंट आ उपस्थापन कर संविधानी मृत्यु 
পার্লামেন্ট যদি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেও তাও এটা অর্ডিন্যান্স থাকে না ইট বিকামস অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট যেমন একটা উদাহরণ তোমরা দেখতে চাইলে আমি এখনই উদাহরণটা দেখাই ওই যে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ 2020 কে জারি করেছিলেন রাষ্ট্রপতি স্যার রাষ্ট্রপতি জারি করেছিলেন এখন দেখি তো 2020 সালে ওটা আসে কিনা তারপরে কি পার্লামেন্ট সেশনস আসছিল করোনার পরে কি আসছে তো অনেকবারই পার্লামেন্ট সেশনস এখন ওটা কি পার্লামেন্ট কি করছে দেখি দেখো তো কি হয়ে গেছে এটা আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন আইন হয়ে গেছে তার মানে পার্লামেন্ট এটাকে আইনে রূপান্তর করে দিয়েছে তাহলে কি এটার অর্ডিন্যান্স থাকলো না স্যার অবশ্যই না ওই যে যেমন আরেকটা মোবাইল কোড আইন 2009 তোমরা জানো তো মোবাইল কোড আইন 2009 এটাও কিন্তু কখন করা হয়েছিল জানো এটা করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মোবাইল কোড অধ্যাদেশ ছিল পরবর্তীতে যখন 2009 সালে নির্বাচন হওয়ার পরে পার্লামেন্ট আসে পার্লামেন্টে কি আইনে রূপ দিয়েছে জি স্যার বুঝতে পারছি এখন বুঝতে পারছি তাহলে স্যার অর্ডার আর রেগুলেশন গুলো এগুলোর কি মর্যাদা এগুলোর মর্যাদা তো বলার জন্যই তো দুইটা ক্লাস করতে হবে এটার জন্যই তো আমি এই ক্লাসগুলা এই এই ছোটখাটো কথা বলবো অনেক কথা বলবো দুই তিনটা দিন এগুলা বলে তুমি নিজেই বুঝে যাবা তুমি আর এই প্রশ্নটা থাকবে না ঠিক আছে এই প্রশ্নের জন্যই খালি দুইটা তিনটা ক্লাস করতে থাকি এই দেখো এই যে না এটা তো হলো গিয়া কোনটা বাদ গেছে কোনটা এই আইনের মাধ্যমে কেউ বলতে পারবা বাদ গেছে কোনটা मृत्यु উপধারা এক এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হবে ওই যে অধ্যাদেশের আন্ডারে যা করা হয়েছে ধরে নেওয়া হবে এটা কোথায় করা হয়েছে কার আন্ডারে করা হয়েছে এই আইনের আন্ডারে করা হয়েছে মানে ভ্যালিডিটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর একটা দেখাই তোমাকে রিসেন্ট এই যে দেখো शिशुन दमन संशोधन अध्यादेश अध्यादेश दायरकृत मामला गृहित कार्यधारा अनिष्पन्न थे रूप आईने निष्पन्न हईबे जान उई आईने अधीन दायरकृत गृहित हो क्लियर संविधान खुब सुंदर गणपरिषद तैर कर सबा मन रखा संविधान के तैर कर संविधान तैर कर प्रत्येक संविधान आशेपाशे राष्ट्र गोख गो इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका मियानमार अस्ट्रेलिया कैनाडा यूनिटेड स्टेट अफ अमेरिका बेलजियम पोलैंड उच्चारण कर 
কনস্টিটুয়েন্ট 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 অ্যাসেম্বলি অফ দ্যাট কান্ট্রি না এটা হয়েছিল কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি লুকস লাইক এ পার্লামেন্ট কনস্টিটু পার্লামেন্ট কি দেখছো পার্লামেন্টের প্রতিচ্ছবি মাথায় আনো তো মেম্বার অফ পার্লামেন্ট 350 জন স্পিকার থাকেন হাউসে কোন একটা বিল উত্থাপন হয় ডিবেট হয় আলোচনা হয় কোশ্চেন এন্ড আনসার হয় এরকমই থাকে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওইখানেও একজন স্পিকার থাকেন ওইখানেও কাজগুলো চলে এরকম পার্লামেন্ট মেম্বাররাই বসে বাট পার্লামেন্ট তো প্রতি 5 বছর পর পর রিনিউ হয় বাট কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি একবার জাতির জীবনে আসে এন্ড ওয়ান্স দা কনস্টিটিউশন ইজ ফ্রেম দা দা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইজ ডিসলভ বিকজ দা অনলি ফাংশন দ্যাট দা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইজ অ্যাসাইন টু এনি কান্ট্রি ইজ টু ফ্রেম দা কনস্টিটিউশন ফর দ্যাট কান্ট্রি আর কোনো কাজ নাই সংবিধান উপহার দিবা ডিসলভ হয়ে যাবা বিলুই বিলীন হয়ে যাবা আর তোমার লাগবে না এরপরে তুমি বলতে পারো সংবিধান তৈরি করার পরে যদি ওনারা চলে যায় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গণপরিষদ যদি ডিসলভ হয়ে যায় তাহলে সংবিধানের যে সংশোধন করার দরকার তাহলে কিভাবে হবে কারা করবে তখন বলা হচ্ছে এই সংবিধানের আন্ডারে যে পার্লামেন্টকে ক্রিয়েট করা হবে ওই পার্লামেন্টকে লিমিটেড কিছু ক্ষমতা দেওয়া হবে এই সংবিধানকে সংশোধন করার লিমিটেড কিছু তো আমাদের এই গণপরিষদ তো আর এখন নাই আমাদের এই সংবিধানকে অ্যামেন্ডমেন্ট করার ক্ষমতা আমাদের সংবিধানের একশো বিয়াল্লিশ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী কাকে দেওয়া হয়েছে নিয়ম বহির্ভূত তোমাদের মনে আছে এরকম পাঁচ ছয়টা করে দিয়েছে অসাংবিধানিক ওই অসাংবিধানিক উপায় যারা যারা এই মার্শাল ডিক্লিয়ার করছে যারা যারা পরবর্তীতে খন্দকার মোস্তাকের পর থেকে শুরু করে যারা যারাই এই কাজগুলো করছে সবাই কিন্তু অবৈধ ভাবে ক্ষমতায় তারা ছিল এবং তারা এই ক্ষমতাটাকে পরবর্তীতে বৈধতা করার জন্য সংবিধানে একটা পঞ্চম সংশোধনী এনেছিল পরবর্তীতে এটা তোমরা জানো যে এটা বাতিল হয়েছে ওই যে আমরা দেখেছিলাম না যে ল কমিশন অফ বাংলাদেশ ওয়েবসাইট গিয়েছিলাম ল কমিশন অফ বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে উনি ল কমিশন অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কে বলো তো ল কমিশন অফ বাংলাদেশের বর্তমানে চেয়ারম্যান দেখিয়েছিলাম এ বি এম খাইরুল হক সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হক তিনি বিচারপতি থাকাকালীন সময় কনস্টিটিউশনের ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টটা বাতিল হয় ফিফটিন দুই হাজার নয় বা দশের দিকে বা আট নয়ের দিকে বাতিল হয় এটা বাতিল হলো তারপরে হচ্ছে এরশাদের আমলে সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এরশাদের আমলে করা এইথ অ্যামেন্ডমেন্ট এগুলো বাতিল হয়েছে তারপরে হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত তেরোতম সংশোধনী এটাও বাতিল হয়েছে তখনও এ বি এম খাইরুল হক প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তারপরে চিফ জাস্টিস সুরেন্দ্র কুমার সিনহার সময় আমাদের সংবিধানের কোন অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিল হলো ষোলোতম বাতিল হলো এরকম তো পাঁচটা তুমি হাতেই দেখতে পাচ্ছ যে সতেরোটার মধ্যে পাঁচটা তো গায়বি হয়ে গেল এগুলো অবৈধ হয়ে গেছে তো আমরা আসি শুরু করি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নিয়ে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কিভাবে গঠিত হয় কনস্টিটিউয়েন্ট আচ্ছা ইন্ডিয়াতে কোনো সংবিধান আছে ইন্ডিয়ার সংবিধান কে তৈরি করছে আমাদের সংবিধানে কথা আসলে আমাদের আইনের ছাত্ররা বলে ডক্টর কামাল হুসেন তৈরি করছেন না উনি ছিলেন হি ওয়াজ দা মেম্বার অফ দা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি इवन আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমেদ উনারা সবাই দে ওয়ার অল মেম্বারস অফ দা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আর ডক্টর কামাল হোসেন ছিলেন কি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে একটা কমিটি ছিল যাকে যে কমিটিকে বলা হয়েছিল কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি 34 সদস্য বিশিষ্ট ওই কমিটি তিনি ছিলেন লিডার বাট ওই কমিটিটা কাদেরকে নিয়ে গঠিত ছিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির যে মেম্বার ছিল 403 জন ওই চারশো তিন জনের মধ্যে থেকে চৌত্রিশ জনকে নিয়ে চৌত্রিশ জনকে নিয়ে একটা কমিটি ছিল তাকে বলা হতো কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটি ওই কমিটি লিডার ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন তার রোল অনেক বেশি কিন্তু আমরা কি কোন ব্যক্তিকে এটা ক্রেডিট দিব নাকি ওই ইনস্টিটিউশনকে ওই ইনস্টিটিউশনকে ক্রেডিট দিব 
ইনস্টিটিউশন কে স্যার কারণ ইনস্টিটিউশনে 400 জন লোক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও কিন্তু হি ওয়াজ অলসো এ মেম্বার এন্ড 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 পায়োনিয়ার অফ आवर কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইন্ডিয়া তো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি হয়েছিল পাকিস্তানের সংবিধান যে তৈরি হয়েছে 1973 সালে কারা তৈরি করেছে পাকিস্তানের সংবিধান চিন্তা করে বলতে যে পাকিস্তানের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এখন প্রশ্ন হচ্ছে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কাদেরকে নিয়ে গঠিত হয় তুমি এটা প্রশ্ন করবা তার মানে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কাকে নিয়ে গঠিত হয় এটা আমরা দেখা শুরু করি তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে এতটুকুর মধ্যে কোনো প্রশ্ন স্যার সব সব দেশে কি স্যার গণপরিষদ থাকা মানে আবশ্যক মানে থাকবেই নাকি স্যার যেগুলো মানে এই কনস্টিটিউশন বেস কান্ট্রি শুধু সেগুলোতে कॉन्स्टिट्यूशनिंग्रेस नाम जिज्ञेस कर छब्बे स्वाधीनतार्चल मैं
এই দেখো আমাদের সংবিধানের সিক্স শিডিউল সিক্স শিডিউলে বলা আছে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র এইটা কার দেখো তো এটা লেখা এটা কার এটা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান মধ্যরাতের পরে উনি কি বলছেন দেখো তার মেসেজ কি ছিল ওই রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ উনি বলতেছেন দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ এই দেখো ইম্পর্টেন্ট কথা ফ্রম টুডে ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো বাংলাদেশ যে স্বাধীন আমাদের যে স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ এটা কিভাবে প্রমাণ করবা বলবো আমাদের সংবিধানের সিক্স শিডিউলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা ডিক্লারেশন আছে যাকে আমরা বলি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স উনাকে পঁচিশ মার্চ রাতে গ্রেফতার করার আগে উনি এই ডিক্লারেশনটা দিয়ে গিয়েছিলেন এইটাতে উনি এইটাতে উনি নিজেই বলেছেন ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা ছিল ছাব্বিশে মার্চের আর্লি আওয়ার্স এই জন্য আমাদের ছাব্বিশে মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট I call upon the people of Bangladesh who will say that Bhagavad Gita Shekhuji Bhagavad Gita Shekhuji Bhagavad Gita I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you you have to resist the army of occupation to the last Now we have to say that the army of occupation the army of occupation the army of occupation your fight must go on until the last soldier of the Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved to keu bolte parba amader final victory ta kobe achieved hoyechilo final victory ta amader fight shuru hoye giyechilo amader fight shuru hoye giyechilo 26 march thekei pakistani occupation army der birudhe ebong amader final victory kobe achieved hoyechilo 16 december 16 december 16 december 1971 sale tader surrender korar madhye thik na tar attoshomorpon korar madhye amader final victory achieved hoyechilo tale 16 december ke amra ki day boli ar 26th of march ke amra ki 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 dibosh boli sir ekta sadhinata dibosh ekta bijoy dibosh hocche bijoy dibosh tahole 26 march march e amader sadhinata dibosh etar basis ki সংবিধানের তারপরে তো বেশিরভাগ নেতা কর্মীরা তারা চলে যাচ্ছেন যে তাদেরকে তো যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে বলছেন না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেসেজে বলা আছে না যে যে তোমার কাছে যা আছে তুমি যেখানে আসো তোমাকে কি করতে হবে রেজিস্ট করতে হবে কাকে রেজিস্ট করতে হবে পাকিস্তানি অকুপেশন আর্মি কে এবং বলছে ইউর ফাইট মাস্ট গো অন আনটিল দা লাস্ট সোলজার অফ দা পাকিস্তানি অকুপেশন আর্মি ইজ এক্সপেল ফ্রম দা সয়েল ফ্রম आवर সয়েল এন্ড দা ফাইনাল ভিক্টরি ইজ অ্যাচিভ তারপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে গ্রেফতার করে রাতে নিয়ে যায় কেউ জানে না কোথায় নিয়ে গেছে কেউ খোঁজ খবর জানে না তারপর তাকে নিয়ে গেছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কয়েকদিন আটক রাখার পরে কি এটাও জানতাম না এটাও আমরা কেউ জানতাম না যে কোথায় তাকে রাখা হয়েছে পরবর্তীতে একটা পত্রিকা এপ্রিল মাসে পত্রিকা একটা ছবি প্রকাশিত হয় যেখানে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা সোফাতে বসে আছে তার পেছনে দুজন আর্মি দুজন সোলজার দাঁড়িয়ে আছে এবং ওখানে ক্যাপশনে লেখা আছে পাকিস্তানে কোন একটা পত্রিকার ইংলিশ ডেলিতে ওই ছবিটা ছাপানো হয়েছে এবং ক্যাপশনে লেখা আছে এটা করাচি এয়ারপোর্ট মানে করাচি এয়ারপোর্টে এটা ওনাকে তার মানে ওনাকে ঢাকা থেকে ফ্লাই করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখনই বুঝতে পারলো যে না তাকে গ্রেফতার করে আটক করে রাখা হয়েছে এটাই ছিল আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ওনাকে আটক করা হয়েছে তার মেসেজ তো ইন দা মিনটাইম আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন একটা রাষ্ট্রের জন্ম নিলে জন্মের পরপরে কি দরকার একটা রাষ্ট্রের জন্ম হলো 
জন্মের পর পরে কি দরকার আচ্ছা একটা কনস্টিটিউশন দরকার ভেরি গুড আচ্ছা একটা শিশু জন্ম নিলে শিশু জন্ম নিলে ধরে না আমরা দেখতে যাই না আমরা কি নিয়ে যাই বলো তো বা বা একজন মা যার সন্তান হবে সে সবার আগে কি কি प्रिपरेशन নেয় তার ব্যাগের মধ্যে হসপিটালে যাওয়ার আগে কি কি प्रिपरेशन নেয় সবচেয়ে কমন একটা জিনিস সবার प्रिपरेशन থাকে কেউ বলতে পারবে কি জিনিসটা ছোট বাচ্চাদের সুন্দর কাপড় কিনে নিয়ে যায় যে এইটা ভালো লাগবে এইটা ভালো লাগবে টাওয়েল কিনে নিয়ে যায় মানে কাপড় মেন কথা হচ্ছে কাপড় নিয়ে যায় তার লেবাস নিয়ে যায় কাপড় ছাড়া কি শিশুকে রাখে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তাকে কোনো না কোনো কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখতে হয় ঠিক না তোমরা এটা যেখানেই হোক না কেন মানে আজকে না এক হাজার বছর আগেও যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হতো অবশ্যই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পর তাকে কোনো না কোনো কাপড়ে পেঁচায় রাখত তো সন্তানের যখন হয় মানুষ যখন জন্ম নেয় তার দরকার লেবাস তার কাপড় দরকার একটা রাষ্ট্রে যখন জন্ম নেয় পাখি একটা খুব সুন্দর করে বলছে ওই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্য সংবিধান দরকার ওই রাষ্ট্রতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনকে জন্ম দেওয়ার জন্য সংবিধান দরকার এবং ওই সংবিধানের আন্ডারে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন জন্ম নিবে পার্লামেন্ট জন্ম নিবে সুপ্রিম কোর্ট জন্ম নিবে নির্বাচন কমিশন জন্ম নিবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন জন্ম নিবে মহাহিসাব নিরীক্ষকের অফিস জন্ম নিবে তারপরে জন্ম নিবে সরকার প্রেসিডেন্ট কে হবে রাষ্ট্রপতি কে হবেন ক্যাবিনেট কি হবে কে কার কাছে জবাবদিহি করবে কে কতটুকু কাজ করতে পারবে এইগুলা সংবিধান দরকার তার মানে হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পরপরই একটা রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পরপরই দরকার সংবিধান এবং সংবিধানের আন্ডারে একটা সরকার সরকার গঠন হয় সংবিধানের আন্ডারে সরকার বলো না সংবিধান বলো সংবিধান সংবিধান বলো আচ্ছা সংবিধান বলো না রাষ্ট্র বলো স্টেট বলো রাষ্ট্র বলো রাষ্ট্র বলো সবার আগে রাষ্ট্র কো অস্তিত্বে আসতে হবে তারপরে দরকার সংবিধান তারপরে সংবিধানের আন্ডারে সরকার ক্লিয়ার আমাদের রাষ্ট্র জন্ম হয়ে গেল কবে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমাদের রাষ্ট্র জন্ম হয়ে গেল এখন রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পরপরই কি আমাদের সংবিধান তৈরি করতে হবে না সংবিধানের আন্ডারে একটা সরকার গঠন করতে হবে না না হলে আমরা যে ফাইট করতেছি এই ফাইটটাকে একটা অর্গানাইজ হইতে করতে হবে না সরকার থাকলে সবকিছু নিয়ম নিয়মের মধ্যে হবে হবে কিনা বিদেশি রাষ্ট্ররা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে ওরা আমাদেরকে বলবে এরা এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী এই জন্য একটা স্ট্রাকচার গঠন করতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল এবং শীর্ষস্থানীয় যারা নেতা ওই সময় ছিলেন আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটাই পলিটিক্যাল পার্টি ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে তারা যে অনেক সময় বুস্ট করে যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এটা তারা এটা তারা এটা তারা করবেই কারণ হচ্ছে গিয়ে একমাত্র স্যাক্রিফাইস তারাই করেছে সবচেয়ে বড় পলিটিক্যাল পার্টি যে সবচেয়ে বেশি স্যাক্রিফাইস একটা রাষ্ট্র জন্মের সাথে যে 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 পলিটিক্যাল পার্টির সম্পর্ক আছে তারা তো বুস্ট করবেই করবে এটা তো কোনো ডিনাই করার কোনো কোনো কেউ যদি অস্বীকার করে কোনো করতে পারবে संविधान दरकार सरकार दरकार शीर्षस्थानीय नेतारा सबाई संग्राम कैरि कर তারা চিন্তা করলেন যে আমরা আমাদের যদি গ্রেফতার করে ফেলে তো শেষ আমরা যদি আশেপাশের দেশে যদি গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকি তাহলে আমরা হয়তো বা এই যুদ্ধটা এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা এরা যে অত্যাচার আমাদের সাথে করছে পুরো পৃথিবীকে আমরা দেখাতে পারবো এই জন্য তারা 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 নিরাপদ আশ্রয়ে তারা ছুটে চলে গেছেন এটা আচ্ছা এখন এটা প্রেক্ষাপটে আসে কেনই বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঁচিশে মার্চ রাতে মানে আর্লি আওয়ার্স অফ টোয়েন্টি সিক্স মার্চ কেনই বা তিনি ঘোষণা দিলেন ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেনই তিনি বললেন ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ওয়ের এভার ইউ মে বি অ্যান্ড হ্যাভ টু রেজিস্ট দ্য অকুপেশন 
I call upon you. Bangun mundu Sheikh Mujibur Rahman Bhutti said, I call upon you with whatever you have and wherever you are to resist the army of occupation. And your fight must go on until the last soldier of Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. भाषण छाती मार्च में जो रेस कोर्स मार्ग में जो भाषण दिए चले, बंगो बंदो शेख मुझे पूरा मना, हमरा हमरा शब्द है बांग्लादेश के प्रत्येक टा मानुष हमरा इटा हजार बार ना होले सुनते, पाए हजार बार हमरा सुनते, तो वो ही भाषणे ओने के बोलें जो ऐसा तो हमारे शादी नोटर बीज बकोची, ओने कारों पेचने छोफा झमेलास्टर पश्चिम पाकिस्तान बुक कर माइनर नम्बर पासी सबको वंचित हम तो प्रथम तो आमदें जब प्रोटेस्टर चिल्ल शेटा ही जब आम्रा आमदें जो अधिकार टर्स शेटा आमदें के बुझे दे आहो आमदें पाप पटा आमदें के बुझे दे आहो एवं आम्रे पाकिस्तान में सत्य आचे पूर्व पाकिस्तान हिस्से भी किंतु तो आपने बोला सत्य मार्च पर जनता किंतु आम्रा ए पूर्व पाकिस्तान हिस्से � तो जो कौन आम रे देखते सी जासला आम रे आम रे ऐधर बिल्कुल दे जुद्दो कर बो अब अर एक तरह से हमें आम रे ऐधर साथ ही थक बो इटा होय तो कुनु समय एक्जिस्ट कर बेरा तारा आज क्या होय तो आमदर माने चापेर जन्नो आमदर के आमदर उधिकर गुला दिए दिच्छी किंतु एक तरह में तो ये गुला तारा आबार माने कुनु ना कु फाइटरदेशी डिस्क्रिमिनेशनिमेशनिमेशन रक्त रंजित मार्च मास आर कुनो पाई नहीं, आर कुनो पाया ऐसे बोलो तो, आर कोटो छाड़ दी बात तुम्हें, आर कोटो छाड़ा हमरा दी बो, discrimination after discrimination, deprivation after deprivation, fraud after fraud, प्रतिबंध को ले जेल नहीं जाए, विधामामला दिए जाए, अरे भाई हमरा तो हमारे 
অধিকারের কথা বললেই তো জেলে চলে যাচ্ছে ঠিক ছিল ঠিক ছিল তারপরেও যখন এইভাবে ইনডিসক্রিমিনেটলি জাতিকে নিধন করে দেওয়ার জন্য যে কর্মসূচি এই টিক্কা খানরা হাতে নিয়েছিল তার থেকে তুমি সেটাও কি সহ্য করে যাবা ডিসক্রিমিনেশন তো তুমি সহ্য করছই ডিপ্রাইভেশন তো ফর 27 ইয়ার্স তুমি সহ্য করছই কিন্তু যেই জঘন্যত মহত্তাকাণ্ডগুলো যে রাতে শুরু করেছিল তারা তুমি তো জানতা যে কি প্ল্যানিং তার আছে তারপরেও কি তুমি ছেড়ে দিবা তারপরে তুমি বলবা যে না ওকে আমরা আবার একসাথে থাকব বলবা এইটাই হচ্ছে কারণ আর থাকা যাবে না আর কি করা যাবে না আর থাকা যাবে না আর থাকা যাবে না এই ভাবে এত রক্ত দিয়ে আর থাকা যাবে এটা ছিল প্রতিবাদ এবার চলে আসি আমি তোমার কথাটা যেটা বললাম তুমি তুমি বলতে যাচ্ছ ডিসক্রিমিনেশন ডিপ্রাইভেশন দিনের পর দিন চলছে দিন দিনের পর দিন চলছে তারপরে কিন্তু যখন যখন আমাদের জাতি নিধনের কথা চলে আসে সবকিছুকে মানে মেরে শেষ করে দিবে জমি দরকার তার মানুষ দরকার না তাহলে কি তারপরেও কি তুমি এক থাকবা তারপরে তো কখনো অবশ্যই না স্যার এটা তো বাধ্য করেছিল নাকি মেসেজটা দিতে আচ্ছা যাও চলে আসি ইতিহাস ভালো করে শুনবা কিন্তু কথাগুলো 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 
এই প্রমিসগুলা দিয়ে ১৯৪৭ সাল পর থেকে নতুন যাত্রা শুরু হলো নতুন স্বপ্ন নিয়ে সব যাত্রা শুরু হলো কিন্তু যাত্রা শুরু হওয়ার পরেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন কারণ কি পাকিস্তান যে জাতির মধ্যে ইন্ডিয়াতেও ছিল পাকিস্তানের মধ্যে অনেকগুলো জাতি জাতিসত্তার লোক ছিল বাঙালি ছিল তারপরে ছিল তোমার গিয়ে সিন্ধি ছিল পাঞ্জাবি ছিল বেলুচি ছিল পাস্তু ছিল এই পাকিস্তানের মধ্যে এতগুলো জাতির লোক ছিল ভারতে মারাঠি ছিল গুজরাতি ছিল অনেক রকমের জাতির লোকগুলো মারোয়ারি ছিল এরা সবাই মিলে থাকছে কিন্তু পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে যে এই পাঞ্জাবিরা যারা ছিল এরা চিন্তা করলো যে আমরা লেখাপড়ায় এগিয়ে আসি আমরাই প্রমিনেন্ট রোল প্লে করব এই পাকিস্তান গঠন মানে অন্যান্য অন্যান্য যারা আছে সিন্ধি বলো বালুচি বলো পাস্তু বলো বেঙ্গলি বলো তাদের মধ্যে থেকে পাঞ্জাবিরা সবাইকে ডমিনেট করা স্টার্ট করবে এই ডমিনেশনটা থেকে অন্যান্য জাতিসত্তার লোক যারা ছিল তারা নিজেরা বুঝতে পারলো যে এটা তো ঠিক না ওরা আমাদেরকে যেভাবে ডিসক্রিমিনেট করছে যাই হোক যাত্রা শুরু হলো নতুন সংবিধান দরকার পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধানের আগে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট থাকার আগেই কিন্তু কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল যে পাকিস্তান যখন স্বাধীন হয়ে যাবে তাহলে পাকিস্তানের জন্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কারা হবে ভারতের জন্য কারা হবে ওই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের জন্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন করেছিলেন কিন্তু পাকিস্তানের জন্য সংবিধানে তারা একমত হতে পারছিলেন না কারণ কি জানো পাকিস্তানদের দুইটা উইং ছিল ওয়েস্ট উইং অ্যান্ড উইস্ট উইং এখন নির্বাচন কিরকম করে হবে এই প্রক্রিয়া তো সংবিধানে লিখতে হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যদি গভর্নমেন্ট হয় একটা হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর একটা হবে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট তো সব সময় দেখা যাবে বাঙালিরা সংখ্যা ছিল অনেক বাঙালিরা যে কোনো জাতিসত্তার লোক থেকে বাঙালি সংখ্যা ছিল এককভাবে অনেক বেশি তো ওরা চিন্তা করলো সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যদি নির্বাচন হয় যে কোনো নির্বাচনে বাঙালিরা সবসময় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষমতায় আসবে তখন হুসেন সৈ সোরাবর্দি বলো মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি বলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলো সব বড় বড় লিডাররা তখন প্রেজেন্ট ছিলেন বুঝতে পারছে আর পশ্চিম পাকিস্তানেরও বড় বড় লিডাররা তারা প্রেজেন্ট ছিলেন তারা দেখলো যে বাঙালিদের তো সংখ্যাই বেশি আর গণতন্ত্রতে তো সংখ্যাই ইম্পর্টেন্ট তো সব সময় তো তারাই ক্ষমতায় আসবে তো তারা এমন একটা ফর্মুলা বের করার চেষ্টা করছিল সব সময় যেখানে বাঙালিদেরকে ডিপ্রাইভ করা যায় যাতে তারা ক্ষমতায় না আসে আর তাদের মধ্যে একটা ফিলিংস ছিল যে এরা আসলে তো আমরা আমরা আর ডমিনেট করতে পারবো তো এই এই মেকানিজম বের করতে করতে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে প্রথম সংবিধান তৈরি হয় বাংলাদেশে পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান তৈরি হয়েছে উনিশশো ছাপ্পান্ন স্বাধীন হয়েছে কত কবে বলো তো উনিশশো পরে কাজ শুরু করছে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তেপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ইট টুক নাইন ইয়ার্স পাকিস্তান টুক নাইন ইয়ার্স টু ফ্রেম ইটস ফার্স্ট কনস্টিটিউশন আর সংবিধান আসার আগে সবকিছু কি সুন্দরভাবে গোছানো হয় নাকি এলোমেলো হয় যেখানে আমরা বলি অল ইউনাইটেড ফ্রান্স যুক্ত ফ্রন্ট বলে না অনেকগুলো পলিটিক্যাল পার্টি মিলে একটা 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 জোট করেছিল যাকে বলে যুক্ত ফ্রন্ট ওই নির্বাচনে যারা জয়লাভ করেছিল প্রাদেশিক সরকার গঠন করেছিল এইটাও কে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এটাও কি করা হয়েছিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে কারণ তখনও কি সংবিধান আছে কি নাই পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করুক ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াও স্বাধীন হয়েছে উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান সংবিধান দুই বছরের মধ্যেই রেডি হয়ে গেছে উনিশশো সালে ভারতের সংবিধানে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে আর আমরা যাদেরকে সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতাম তারা উনিশশো সালে সংবিধান তৈরি করে যাত্রা শুরু করে দিল আর আমরা ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত তুমি চিন্তা করে দেখো উইদাউট এনি সর্ট অফ কনস্টিটিউশন মানবে জনগণ তারপরে তো আমরা মেনে নিচ্ছি স্যার তারপরেও ছাপ্পান্ন সালে যা হয়েছে হয়েছে ভালো হয়েছে সংবিধানের যাত্রা শুরু হইল আল্লাহ সংবিধানের যাত্রা দুই বছর না যেতে যেতে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে দিল রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দিল রাজনীতিবিদদের ধরে ধরে জেলে দিয়ে দিল পার্লামেন্ট ডিজলভ করে দিল সব উড়াই দিছে একদম এক কথায় নাইনটিন ফিফটি এইট কে করলো সেনাবাহিনীর এক লোক আইয়ুব খান জেনারেল আইয়ুব খান নাম শুনছো না সব কিছু উড়াই দিল সব অবৈধ ঘোষণা রাজনীতি বন্ধ পলিটিক্যাল পার্টি ব্যান পত্রিকা বন্ধ পার্লামেন্ট বন্ধ নেতাদেরকে ধরে যারা প্রতিবাদ করছে জেলে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে দিল নাইনটিন সে বলছে যে এই কেয়স এই বিশৃঙ্খলা এই রাজনীতিবিদরা এক হইতে পারতেছে না সংবিধান তৈরি করছে নয় বছরে নয় বছরে পর পরে ওই যে রাত দিন কি শুনতেছি আমরা জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে হবে এই ছাড়া লিডারশিপ রোল প্লে করতে হবে এই জন্য 
সামরিক শাসন জারি মানে এগুলো বলে জনগণের সিম্পেথি নিয়ে সামরিক শাসন জারি হয়ে গেল তারপরে আইয়ুব খান আইয়ুব খান উনিশশো সালে উনিশশো সালে আইয়ুব খান একই মিনিট আমাকে সময় দাও আমি ক্লাস করতেছি মুসা শেষ হয়নি তো যেটা বলতেছিলাম যে আইয়ুব খান উনিশশো আটান্ন সালে নাইনটিন ফিফটি এইটে চলে আসলেন ক্ষমতা দখল করলেন খুব প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম সেনাবাহিনী যখন ক্ষমতা দখল করে জনগণকে খুশি রাখার জন্য যেহেতু বেআইনি ভাবে ক্ষমতায় আসছে হ্যাঁ সবকিছু অমান্য করে এদেরকে বলা ইউজার পার কি বলে বলতো ইংলিশ একটা শব্দ বলে এটা সবসময় মনে রাখবে যখন সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে অনেকে তো বলে কুড়ি অ্যাটাক শুনছো না এই শব্দটা क्षमता अवैध भाव दखल कर स्पेलिंग देखते स्क्रीन की a position of power or importance aboidho bhabe khomota dakhol kora ke bola user kora era hocche power user par power user par sena bahini lokra ki sarkar gothon korbe parliament form korbe na sir rashtrapadan hobe rashtrapadan hobe rashtrapadan hobe nirbachon korte hobe oi ogulo bad diye kintu ei ei ghotona ta uni korche 1958 e kore hero hoye jonogon ke tushti korar jonno sob welfare project gulo hate niche niye diye কাজ করলেন নাইনটিন এর পর থেকে উনিশশো সালে তিনি একটা সংবিধান তৈরি করছেন উনিশশো সালে আইয়ুব খান একটা সরকার গঠন করছেন উনিশশো সালে তিনি একটা সরকার গঠন করছেন সংবিধান গঠন করছেন তোমরা শুনবা বাষট্টি সংবিধান তোমরা অনেক সময় শুনে থাকবা উনিশশো সালের পরে আইয়ুব খান একটা সংবিধান তৈরি করছেন তোমার কাছে কি মনে হয় এই সংবিধান তৈরি করার ক্ষমতা তাকে কে দিছে উনি কি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নিজের মত করে নিজে খেলতেছে মাঠে রাজনীতি নিষিদ্ধ রাজনীতিবিদদের কথা কথা জেল দিয়ে দেয় সবকিছু স্পাইন করে তার লোকজনরা নজর রাখে কে রাজনীতি করতেছে কে কি বলতেছে সরকার বিরোধী কার মনোভাব উঠায় জেলে দিয়ে দাও আইয়ুব খানের এই কাজগুলো ছিল তারপরে হচ্ছে এইভাবে করতে করতে বাসটি সংবিধান দিল তারপর বাসটিতে একটা আন্দোলন ছিল আর শিক্ষা কমিশন করেছিল ওই শিক্ষা নীতির এডুকেশন পলিসির বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল এগুলো ইতিহাসের বই পড়লে পাবা তারপরে কি হলো আস্তে 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 তোমার কি নাইনটিন সিক্সটি নাইনে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হয়েছিল যেটা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুই জায়গায় মিলে হয়েছিল এটাকে ইতিহাসে বলে মাস আফসার্জ গণ অভ্যুত্থান আমরা নাম দিই বাংলায় গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল এইটা কি কারণে হয়েছিল মনে রাখবা এইটা হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এবং যে গণ অভ্যুত্থান গুলা হয়েছিল এই গণ অভ্যুত্থানে মেনলি রোল গুলা প্লে করেছিল স্টুডেন্টরা কারা প্লে করেছিল জানো গণ অভ্যুত্থানে মেনলি রোল গুলা প্লে করেছিল স্টুডেন্টরা এবং আমি এতটুকু মনে আছে আমি নাম বলে কিছু না অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকেও একটা স্টুডেন্ট এখানে এসেছিল আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনি স্টুডেন্টদের ইউনিয়নের লিডার ছিলেন তিনি কিভাবে অর্গানাইজ করা যায় এই আন্দোলনগুলো সরকার বিরোধী যে সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় আছে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিচ্ছে ডেমোক্রেসি নাই পলিটিক্স নাই কথা বলা যায় না এইগুলো কিভাবে মোবিলাইজ করা যায় এই আন্দোলনগুলো খুব স্টুডেন্টরা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে হয়েছিল একসাথে হয়েছিল আর ইন দ্য মিন টাইম তো তোমরা জানো নাইনটিন সিক্সটি এইটে 
ওই যে আগরতলা মামলা দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে প্রধান আসামি করে আমাদের নেভি অফিসারদেরকে নেভি অফিসারদেরকে মেইনলি করে এরকম প্রায় 30 34 জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দেওয়া হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়েছিল আগরতলা কনস্পিরেসি কেস এটা প্রধান আসামি ছিলেন তোমার গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে কিছু দিন নেতা একটা বই আছে সত্য মামলা আগরতলা তুমি সবাই পড়বা এটা ছিল আমাদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার ছিলেন আমাদের পার্লামেন্টের কর্নেল শওকত আলী উনি উনিও কিন্তু এই মামলার একজন আসামি ছিলেন এই মামলার একজন আসামি ছিলেন এবং উনি লেখছেন যে সত্য মামলা আগরতলা ভালোদের আগরতলাতে গিয়ে তারা কি করছিলেন আদৌ বঙ্গবন্ধু আগরতলাতে গিয়েছিলেন কিনা বা দেখা করেছিলেন কিনা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এগুলো নিয়ে যাই হোক তারা মামলা দিয়েছিল পরবর্তীতে যখন গণ অভ্যুত্থান হলো গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান তখন অবাধ শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে গেছিল বলা হয় সে সময় তার সে নাকি মেজর একটা হার্ট অ্যাটাক করেছিল তারপরে ইয়া খান চিন্তা করেছিল যে আইয়ুব খান যেহেতু এখন দুর্বল আছে আমি আইয়ুব খানের জায়গাটা নিয়ে নিব তো সেও কিন্তু এই গণ অভ্যুত্থানে মানে ওরকম করে ট্যাকেল দেয় না নিয়ন্ত্রণ করে নেই তো চারিদিকে আন্দোলন চলতেছে আইয়ুব খান ওই দিকে অসুস্থ তারপরে ইন দা মিন টাইম তো আগরতলা মামলাও প্রত্যাহার হলো আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও রিলিজ করা হলো উনিও পলিটিক্যাল প্রসেসে অংশগ্রহণ করলেন তারপরে যখন ইয়াইয়া খান টেক ওভার করলেন ফ্রম গণ অভ্যুত্থানের পরে যখন আইয়ুব খান পদত্যাগ করার পরে ইয়াইয়া খানকে যখন ক্ষমতাটা দেওয়া হলো যখন আবার মার্শাল্লা জারি করলো ইয়াইয়া খান তখন সবাই বলা শুরু করলো লাভ কি হলো গণ অভ্যুত্থান করে আইয়ুব খান ইয়াইয়া খানের হাতে দিয়ে গেল এখন এই লোকটা থাকবে বিশ বছর আটান্ন থেকে উনসত্তর এগারো বছর থেকে গেল আবার এর হাতে দিয়ে গেল তখন ইয়াইয়া খান প্রমিস করলো যে আমরা আমরা মার্শাল্লা উইড্র করে ফেলবো আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা দিয়ে আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তানকে নিয়ে চালাবে নির্বাচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাকিস্তানের পার্লামেন্ট থাকবে সবকিছু থাকবে নির্বাচন করব নির্বাচনে যারা জয়লাভ হবে তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আমরা চলে যাব সে প্রমিস করলো পলিটিক্যাল পার্টি যারা কি আশ্বস্ত হইতে পারছে তার প্রমিসে ঘোষণা দিল নির্বাচন এখন হবে কিভাবে আচ্ছা বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয় নির্বাচনের নিয়ম কানুন গুলা কোথায় বলা আছে নির্বাচন কে করে বলবাম সেভাবে নির্বাচন হয় কিন্তু উনিশশো উনসত্তর সালে যখন ইয়াইয়া খান ঘোষণা করলো যে পাকিস্তানের ক্ষমতায় সেনাবাহিনী আর দীর্ঘদিন থাকবে না নির্বাচন হবে নির্বাচনে যারা জনগণের নির্বাচিত হবেন তার হাতে ক্ষমতা দিব আমরা চলে যাব এখন প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন হবে কিভাবে কোন আইনে হবে পাকিস্তানের কি কোন সংবিধান আছে जारी कर लो प्रदेश लेवल पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के एक एक यूनिट प्रादेशिक गवर्नमेंट फर्म हो नैशनल गवर्नमेंट थक निर्वाचन है सार्वजनी भोटाधिकार भित्ती है घोषणा कर देव हलो अनेक पलिटिकल पार्टी एल एफओ के मेने निवाचन प्रस्तुति निल बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमानों एल एफओ के मेने निले कितु मौलाना आब्दुल हमिद खान भाषानी नाम तुम्हारा सुनसो ना नैप उनर जो पलिटिकल पार्टी छो उ एल एफओ के विश्वास करते उन्नीय मन करलें चाल निर्वाचन एल एफ एर अंडारे निर्वाचन करा जा বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন 
যে এখন আমাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে তারপর উনিশশো সালে তো আওয়ামী লীগ একটা একটা রূপরেখা দিয়েছিল ছয় দফা যে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত দুইটা প্রদেশের মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে যাকে যাকে তার প্রত্যাখ্যান করেছিল ছয় দফার দাবিটা তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিলেন এল এফ ওর আন্ডারে উনিশশো সালে নির্বাচন হবে ডিসেম্বর মাসে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা হচ্ছে বা পূর্ব পাকিস্তানে হচ্ছে গিয়া নির্বাচন হবে কয় কয় ধরনের গভর্নমেন্ট ফর্ম হবে বলতো একটা হবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিলেন কার আন্ডারে কোন আইনের আন্ডারে বলো কোনদিন ভুলবা पाकिस्तान संविधान उपहार दीब পাকিস্তানের জন্য সংবিধান তৈরি করার দায়িত্ব হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির একশো বিশ দিনের মধ্যে যারাই নির্বাচিত হবে আর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সিট কয়টা জানো পুরো পাকিস্তানে পুরো পাকিস্তানে তিনশোটা কয়টা তিনশোটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে কয়টা থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে কয়টা থাকবে আচ্ছা এই সিট ভাগ হয় কিভাবে তোমরা বলতে পারবা এই যে ঢাকাতে কয়টা আসন আছে আমাদের পার্লামেন্টের বান্দরবানে কয়টা আছে আমাদের আসন সমান না কম पूर्व पाकिस्तान मोटामुटी भलो आसन पाए की पाकिस्तान डिसेम्बर निर्वाचन जयलाभ कर निर्वाचित हो तब
क्षमता दीबे निर्वाचन पार्टिसिपेट कर आगे दुर्भाग्यजनक एक घटना घटे उन्नीसश सत्तर साल डिसेम्बरे एक सैक्लोन आघात कर लो दक्षिणांचल तुम्हारा जा कि इतिहास ए रकम सैक्लोन आप क्यों देखे नहीं एम एक प्रलयकारी घूर्णिझड़ हलो जेखने कैक लक्ष मानुष मारा गया रास्त लाश भाजते चिटाग उन्नीसश सत्तर ना घूर्णिझड़ अनेक समय सुनो ना आईला पाकिस्तान आगे घूर्णिझड़ ढे आसते जनगण के सतर्क करती पूर्व प्रस्तुति नहीं राष्ट्रीय सफरे श्रीलंका उचित छोड़ना प्रलयकारी घूर्णिझड़े पूर्व पाकिस्तान मारा गलो देखने रेडी सब कुछ पश्चिम पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाए अच्छा दुईटा आसन पाए प्रार्थी दाड़ी मायमान सिंह मायमान सिंह पूर्व पाकिस्तान तीन शीग पे सरकार गठन कर 
निर्वाचित संविधान तैयारी गठन मानुषारोर्डेटा